ஆசிரியர்கள் அனைவருக்கும் ஆர்த்தியின் அன்பு வணக்கங்கள் கசடர கற்பதற்கான வழிமுறைகளை நேரலை நிகழ்ச்சியின் மூலமாக உங்களிடம் கொண்டு வந்து சேர்க்கும் இந்த நிகழ்ச்சி கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டி ஸோ இந்த நிகழ்ச்சியில் வந்து கல்வி சம்பந்தமான அனைத்து விதமான சந்தேகங்களையும் நீங்கள் வந்து லைவ் மூலமாக கால் பண்ணி உங்களுடைய சந்தேகங்களை இங்கே நேரடியாக கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் அதற்கான கல்வியல் வல்லுநர்கள்லாம் ஒவ்வொரு வாரமும் இங்கே வர இருக்காங்க உங்களுக்கான சந்தேகங்களை தீர்க்க இருக்காங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம வந்து பேசக்கூடிய முக்கியமான கல்வி பிரிவு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருடைய வாழ்க்கையிலையும் முக்கால்வாசி இருக்கக்கூடிய கனவு நான் வந்து ஒரு நல்ல மருத்துவர் ஆகணும் அப்படின்றது தான் அப்படி மருத்துவர் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடியவங்களுக்கு நீட்டான ஒரு தேர்வு வச்சுருக்காங்க நீட் தேர்வு மறுபடியும் <laughs> 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 4596-9444 இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணிங்கன்னா நீட் தேர்வு குறித்த அனைத்து விதமான விளக்கங்களையும் நீங்கள் பெற முடியும் சரி விளக்கங்களை கொ சொல்கிறதுக்காக இங்கே யார் முக்கியமாக வந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா மதுரையிலேருந்து சிறப்பாக இயங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு நீட் அகாடமியிலிருந்து தான் இங்கே வந்திருக்காங்க நீட் கோச்சிங் சென்டர்லேருந்து வந்திருக்காங்க சிஇஓஏ நீட் பயிற்சி மையத்திலிருந்து இங்கே வந்திருக்காங்க ஸோ இவங்க வந்து சிறப்பான ஒரு பள்ளியும் வந்து நடத்திட்டு இருக்காங்க இந்த பள்ளியின் மூலமாக நிறைய வெற்றி வாய்ப்புகளை மாணவர்களுக்கு கொடுத்தவர்கள் இப்போ நீட் தேர்விலும் இவங்களுக்கு வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சப்போர்ட்டிவாக இருக்கணும் அப்படின்ற எண்ணத்தில் மதுரையில் சிறப்பாக இயங்கிட்டு இருக்காங்க ஸோ இந்த சிஇஓஏ இந்த நீட் பயிற்சி மையத்தினுடைய வைஸ் பிரின்சிபல் செல்வி கலா அவர்கள் நம்ம இடையே இருக்கிறாங்க அவங்ககிட்ட பேசலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் ஸோ உங்களை பார்க்கும்போது ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது ஒரு குருவோடு அமர்ந்து பேச போகிறோம் அப்படின்ட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது முதல்ல நீட் அப்படின்னு சொன்னாலே மாணவர்களுக்கு மத்தியில் ஒரு பயமும் பதட்டமும் இருக்குது அந்த பதட்டத்தை தான் இன்றைக்கி நீங்கள் போக்க போகிறீங்க ஸோ அவங்களுக்கான எல்லா டவுட்ஸையும் நீங்கள் கிளியர் பண்ண போகிறீங்க அதுக்கு முன்பு உங்களுடைய பள்ளியை பற்றி சிஇஓஏ இந்த அகாடமியை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு நாங்கள் ஆசைப்படுறோம் ஸோ அதை பற்றி சொல்லுங்கள் சிஇஓஏ சென்ட்ரல் எக்ஸைஸ் ஆஃபீஸர்ஸ் அசோசியேஷன் அதுதான் சிஓஏனுடைய ஃபுல் ஃபார்ம் ஓகே ஓகே அது ஒரு ட்ரஸ்ட்டு ட்ரஸ்ட்டு தான் சிஓஏ ஸ்கூல்ஸை வந்து நடத்துகிறாங்க ஓகே மேம் அதோடைய ஃபவுண்டர் சேர்மன் மாஸ்டர் மைண்டு டாக்டர் ராஜா கிளைமேக்ஸ் அவர் தான் என்ன பண்ணார்னா ஹி ஸ்டார்ட் அட் த ஸ்கூல் வித் அ வெரி வெரி மீகர் ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஃபார்ட்டி த்ரீ இன் அ ரெண்டட் பில்டிங் ரெண்டட் பில்டிங்கை தான் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அது பிகினிங் ரொம்ப ரொம்ப ஹம்பிள் ஆனால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் இப்போ முடிஞ்சிருச்சு சில்வர் ஜூப்லி நாங்கள் இப்போ செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனால் இப்போ பிரா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பிரான்ச்சஸ் இருக்கு ஃபோர் பிரான்ச்சஸ் ஃபோர் பிரான்ச்சஸ் ஃபோர் பிரான்ச்சஸ் இருக்கு மதுரையிலே ஒரு பிரான்ச் இருக்கு காரியப்பட்டியில் ஒன்று இருக்கு மேலூரில் இருக்கு சாத்தூரில் இருக்கு இதை தவிர ஒரு ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் வேற நாங்கள் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே மேம் ஸோ ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் காலேஜ் ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி நீங்க சொன்னீங்க இப்போ வந்து எவ்வளவு மாணவர்கள் மெயின் கேம்பஸ்ல அரௌண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க ரைட் ஃப்ரம் ப்ரீ கேஜி டூ பிளஸ் டூ ஃபைவ் தௌசண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மெயின் கேம்பஸ்லேயே இருப்பாங்க ஸோ கல்வித்துறையை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு இருபத்தி ஐந்து வருட கால அனுபவம் நிறைந்த ஒரு பள்ளியிலிருந்து இப்போ நீங்கள் வந்திருக்கீங்க ஸோ அங்கிருந்து இப்போ புதிதாக நீட் அகாடமி அப்படின்ற அந்த பயிற்சியையும் நீங்கள் ஏற்படுத்தியிருக்கீங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது இங்கே வந்து உங்கள் ஸ்கூல் ஸ்ட்ரென்த் பற்றி சொன்னீங்க ரிசல்ட்ஸ் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் கொடுத்துருக்கீங்க யூஆர் நோன் ஃபார் அகாடமிக் ரிசல்ட்ஸ் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸில் மெட்ரிகுலேஷன் சில சிலபஸ் இருக்கும்போது சந்தோஷ் சுப்பிரமணியம் ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஸ்டேட் ஃபர்ஸ்ட் வாங்கினான் ஓகே அப்புறம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேயும் வந்து நாங்கள் ஸ்டேட் தேர்டு வாங்கினோம் எப்போது வந்து மதுரை டிஸ்ட்ரிக்டில் டென்த் ஸ்டாண்டர்டில் ரேங்க் வாங்கிக்கிட்டே தான் இருப்போம் அதனால தான் மதுரை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஸ்டார் ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் சிஓஏ அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு பேர் அகடமிக்கில் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் அகடமிக்கில் மாத்திரம் கிடையாது எல்லா இதுலேயும் வந்து நாங்கள் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்போம் சூப்பர் மேம் சூப்பர் ஸோ உங்கள் பள்ளியினுடைய சிறப்புகள் பற்றியெல்லாம் நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க இவ்வளவு சிறப்புகள் வாய்ந்த பள்ளியிலிருந்து தான் இப்போ வந்து இந்த நீட் ட்ரைனிங்கையும் வந்து நீங்கள் ஏற்படுத்தியிருக்கீங்க மாணவர்களுக்கு வழி நடத்திக்கிட்டு வந்துட்டுருக்கீங்க நீங்கள் ஏற்கனவே சொன்னீங்க மாணவர்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அவங்கள வந்து நம்ம கையாள்றதுன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்குது அதுவும் இப்போ நீட் தேர்வை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லார் மைண்ட் செட்டும் எப்படி இருக்குது தெரியுமா சிபிஎஸ்சியில் படிச்சுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும்
கட்டாயம் வந்து கிராக் பண்ண முடியும் ஓகே 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 இப்ப என்னன்னா ஒரு ராங் நீங்க சொன்னது போல ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் தேர் இஸ் அ மிஸ்கன்செப்ஷன் அமங் தி பேரண்ட்ஸ் ஓகே தட் ஸ்டூடண்ட்ஸ் who follow CBSE mm. and ICSE syllabus mm-hmm. Mm-hmm. can face the crack um, neat exam very easily okay ma'am adhu vandu that is not correct okay okay ipo ipo ulla syllabus paathinga revamp pannitaanga mm-hmm. higher secondary syllabus vandu neat based syllabus dhaan appa enna difference na and exam pattern la mm-hmm. higher secondary board exam slightly memory based mm-hmm. ana neat vandu concept based amma concept purunjol unless or until mm-hmm. the student doesn't understand the concept mm-hmm. he cannot answer the question correctly mm-hmm. appa the student ku enna thevena practice theva adhigama practice kudukona appo dhaan vandu avanga vandu concept understand panna vekka mudiyum appo adhigama practice kudukona time adhigam theva okay appo okay. time adhigam theva appadina adu realize panni dhaan management enna pannanga na integrated course ah kudutona adhiga time namak kedaikum rendu synchronization ரெண்டு பேரலா போவோம் அப்ப டைம் அதிகம் கிடைக்கும் அந்த டைம் எதுக்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம்னா பிராக்டிஸ்க்கு யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம் அப்ப ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வெல் ப்ரிப்பேர் டூ இயர்ஸ் அவங்க படிக்கிறாங்க அப்ப லெவன்த்லயே வந்து நாங்க ரிகுரஸ் கோச்சிங்க வந்து லெவன்த்லயே நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடுறோம் சரியா அப்ப லெவன்த்ல வந்து ஒரு நைன் மந்த்ஸ் டென் மந்த்ஸ் இருக்கு அப்ப என்ன பேசிக் அவங்களுக்கு தேவையோ அதை ஃபுல்லா வந்து நாங்க கிளியரா வந்து நடத்திடுவோம் லெவன்த்லயே அவங்க தரவாயிருவாங்க அப்ப டுவெல்த்ல வரும்போதும் டுவெல்த்தையும் அவங்க படிப்பாங்க அதோட லெவன்த்தையும் வந்து மிங்கிள் பண்ணி டெஸ்ட் ஷெடியூல்ல கொடுத்துருவோம் அப்ப வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேர்டன் அவங்களுக்கு வந்து போர்டு எக்ஸாம் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாவே அவங்க ஃபீல் பண்ண மாட்டாங்க சுமையா இருக்க மாட்டாங்க இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் செட் அவங்க தான் இந்த ரிவைஸ்ட் சிலபஸ்ல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸா ஃபீல் பண்ணல பிப்ரவரி மந்த் கூட நீட் டெஸ்ட் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதுனாங்க இட் டஸ் இன் மீன் தட் தேர் ஃபோக்கஸிங் ஆன் நீட் தே ஆர் வெரி வெரி கம்ஃபர்டபுள் வித் ஹையர் செகண்டரி ஒரு ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி எல்லாம் முடிஞ்சது அந்த ஸ்டூடெண்ட் வந்து அவங்க ரொம்ப ஷியூரா இருக்காங்க நைன்டி ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் ஆஃப் த மார்க் வந்து ஹையர் செகண்டரில வாங்கிடுவோம் அப்படின்ற ஒரு கான்பிடன்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு இருக்கு அதே போல வந்து மே தேர்ட்ல நடக்கிற நீட் எக்ஸாம்லயும் எக்ஸலண்ட் மார்க் வாங்கி நீட்டை கிராக் பண்ணுவோம் அப்படின்ற தயவு ஒரு கான்பிடன்ஸ் வந்து சிஇஓ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஓகே ஒரு ஸ்கூல்ல இருந்து இயங்கி இப்ப அகாடமியின் மூலமா நீட் ட்ரைனிங்கையும் நீங்க கொடுத்துட்டு இருக்கிறதுனால மாணவர்களுடைய மனநிலையை முழுசா உங்களால புரிஞ்சுக்க முடியுது சோ உங்களுடைய வார்த்தைகள் இருந்தே பார்த்துட்டு இருக்கிற நேயர்களுக்கு ஒரு கான்பிடன்ஸ் வந்து பிறந்திருக்கும் எந்த போர்டு எடுத்தாலும் நமக்கு இனிமேல் கவலை கிடையாது ட்ரைனிங் பக்கவா எடுத்துட்டோம்னா நம்மால வந்து ஈவன் சிபிஎஸ்இ ஐசிஎஸ்இ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ தே கேன் நாட் கெட் குட் மார்க்ஸ் இன் தி நீட் அன்லெஸ் தே அண்டர் கோ கோச்சிங் நீட் கோச்சிங் தேவை அந்த நீட் கோச்சிங்க நாங்க ஸ்கூல்லே வந்து ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு கொடுத்துறோம் எஸ் மேம் அத பத்தி நம்ம விளக்கமா பேசுவோம் அதுக்கு ஒரு கால் இருக்காங்க பேசிடலாம் வணக்கம் கல்வி 360 ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க நான் திருநெல்வேலியில இருந்து ராகவின் பேசுறேன் ராகவி நீட் ட்ரெய்னிங் சம்பந்தமா உங்களுடைய சந்தேகங்களை நீங்க கேட்கலாம் ஹலோ மேம் ஆ டெல் மீ சொல்லுங்க மேம் ரிப்பீட்டர்ஸ் வந்து அவங்க இதுல வந்து படிக்கலாமா மேம் திருப்பி இப்ப பாதையங்கோட்டையில இருந்து இப்போ லாஸ்ட் இயர் வந்து நீட் எக்ஸாம்ஸ்க்கு வந்து படிச்சிருந்தாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க வந்து செலக்ட் ஆகல இப்போ திருப்பி வந்து ரிப்பீட்டர்ஸ் வந்து படிக்கலாமா படிக்கணும்னா ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கா அவங்க ஸ்கூல்ல தாராளமா வந்து படிக்கலாம் ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டி இருக்கு ஜூன் செகண்ட் வீக்கே நாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணிருவோம் இது கல்வி 360 இன்னைக்கு நம்ம வந்து நீட் தேர்வு இந்த நீட் தேர்வு எப்படி நம்ம எதிர்கொள்றது இதுல உங்களுக்கு என்னென்ன சந்தேகங்கள் எல்லாம் இருக்கோ அதெல்லாமே வந்து இந்த நேரலை நிகழ்ச்சியின் மூலமாக நம்ம தீர்த்து வைக்க போறோம் சோ இதற்காக தான் மதுரையில் சிறப்பாக இயங்கி கொண்டிருக்கக்கூடிய சிஇஓஏ நீட் ட்ரைனிங் சென்டரில் இருந்து கலா அவர்கள் வந்து நமக்கு நிறைய விளக்கங்களை சொல்லிட்டு இருக்காங்க தொடர்ந்து அவங்க கிட்ட நம்ம பேசலாம் மேம் நம்ம வந்து நீட் பத்தி நிறைய கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் குறிப்பா வந்து நீட் எக்ஸாம்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம்னாலே எல்லாருக்குமே வந்து இந்த பிசிக்ஸ் சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிட்டோம்னா பண்ணி <laughs> 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 பிசிக்ஸ கொஞ்சம் ஈஸியா வந்து அவங்க கொஞ்சம் அவங்களுடைய தே வில் பே அட்டென்ஷன் டு பிசிக்ஸ் அத தான் நாங்க பண்றோம் இப்ப 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல வந்து என்ன பண்றோம்னா ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் ஒன் பேசிக் மேத்ஸ் அண்ட் சிம்பிள் மெஷர்மென்ட்ஸ் னு ஒன்னு இருக்கும் அதுக்கு வந்து ஒரு 
பீரியட்ஸ் போதும் ஆனால் அதுக்கு நான் கூட பீரியட் அலாட் பண்ணுவோம் அப்போ தான் அந்த நீட் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் வந்து அதுக்கு அதிக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி பிள்ளைங்களுக்கு வந்து பெட்ரா கான்செப்டை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வைப்பாங்க சரியா அப்போ லெவன்த்தில் வந்து தேர்ட்டீன் சாப்டர்ஸ் இருக்குது டுவெல்த்தில் டுவெல் சாப்டர்ஸ் இருக்குது தேர்ட்டீன் சாப்டர்ஸையும் எந்த சாப்டரையும் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் ஸ்கிப் பண்ணுறது கிடையாது அது ஃபுல்லாக அவங்க டீச் பண்ணுவாங்க ஒரு சிம்பிள் கான்செப்டாக இருந்தால் கூட அந்த கான்செப்டுக்கு கிளாஸ்லேயே ஒரு ஃபைவ் ப்ராப்ளம்ஸ்னாலும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ண வைப்பாங்க ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு சாப்டருக்கும் குறைந்தது எயிட்டி டு ஹண்ட்ரட் ப்ராப்ளம்ஸ் கிளாஸ்லேயே சால்வ் பண்ண வைப்போம் அதை தவிர வந்து ப்ராக்டிஸ் சீட்டு ஒர்க் ஷீட்னு கொடுப்போம் அப்போ அதிகமாக அவங்க ப்ராப்ளம்ஸை பண்ணுறாங்க அப்போ வந்து அவங்களுக்கு அதில் வந்து கொஞ்சம் பயம் வந்துடும் ஃபிசிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்கள் என்சிஆர்டி புக்கு அவ்வளோவா ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறது கிடையாது தியரி வைஸ் நீட்டு ஃபேக்கல்ட்டிஸ் கொடுக்குற அன்பு நோட் நோட்ஸே வந்து ரொம்ப மோர் தென் இனஃப் சரியா என்சிஆர்டி புக்கில் உள்ள புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் அதை மாத்திரம் வந்து அவங்க கொஞ்சம் பண்ணுவாங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க டுவெல் இது லெவன்த் லெவன்த்தில் அட்டு டுவெல்த்து இப்போ லெவன்த்தில் வந்து கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணுற சாப்டர் எதுனா ஃப்ளூயிட் மெக்கானிக்ஸ்ன்னு இருக்குது அது மாத்திரம் தான் மற்ற டுவெல் சாப்டர்ஸை வந்து நம்ம ரிப்பீட்டடாக ரிவிஷன் கொடுக்குறனால ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து டுவெல்த்து வரும்போது ஃபைனலில் வரும்போது அவங்க ஈஸியாக தான் ஃபீல் பண்ணுவாங்க இந்த வருஷமே அதை நாங்கள் வந்து ரியலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் லாஸ்ட் இயரே பெட்டராக கொடுத்தனால இந்த வருஷம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபிசிக்ஸுக்கு அவ்வளோ வந்து தே டோன்ட் ஹேட் ஃபிசிக்ஸ் அவ்வளோ அவசியம் வந்து ஃபிசிக்ஸ் காமிக்கல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வருஷம் அதை காட்டில் பெட்டராக இப்போ லெவன்த்து டு டுவெல்த்து போகிறாங்கல்ல அவங்க ஃபிசிக்ஸில் நல்லாவே இருக்காங்க நல்லா கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க இப்போ டுவெல்த்து நடப்போம் நான் அடுத்து நடத்துவோம் டுவெல்த்து வந்து ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஒரு ரெண்டு சாப்டர் தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ரே ஆப்டிக்ஸ்னு இன்னொரு ஒரு சாப்டரு அது கொஞ்சம் ஈஸியான சாப்டர்ஸ்லாம் நிறையா இருக்குது அப்போ டுவெல்த்து போர்ஷன் நாங்கள் நடத்தும் போதே லெவன்த்து போர்ஷனில் உள்ள கு சில கான்செப்ட் வைஸ் டாபிக் வைஸ் இன்க்ளூட் பண்ணிடுவோம் டெஸ்ட்டு ஷெடியூலில் ஸோ தே மே நாட் ஃபர் கெட் அப்போ லெவன்த்து டுவெல்த்து ரெண்டுமே வந்து ப்ளஸ் டூவில் வந்து அட் அ டைம் போகிறனால ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்க ஃபீ கஷ்டமாக வந்து அவங்க ஃபீல் பண்ணுறது கிடையாது ஓகே மேம் ஸோ இதை கேட்கும்போது எங்களுக்கே ஒரு பாசிட்டிவாக இருக்குது எல்லாமே வந்து ஒரு பாசிட்டிவான விஷயங்களாக நீங்கள் சொல்லிட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் இந்த கிராஷ் கோர்ஸ் இதை வந்து எப்போத்துலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க மேம் கிராஸ் கோர்ஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்து மார்ச் டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் ஆரம்பிக்கிறோம் ஏப்ரல் தேர்ட்டி எத்து முடியுது ஓகே மார்னிங் எயிட் தேர்ட்டி டு ஈவினிங் சிக்ஸ் எயிட் தேர்ட்டி டு சிக்ஸ் கிளாஸ் நடக்கும் ஆல்டர்னேட் டேஸில் டெஸ்ட் நடக்கும் ஸோ இந்த நாலு பிரான்ச்சஸ்லேயும் நம்ம எங்க வேணுமோ அங்க இல்ல கோசாகுளம் மாத்திரம் மெயின் பிரான்ச்சில் மாத்திரம் தான் கிராஸ் கோர்ஸ் நடக்கும் அங்கே மட்டும் தான் நடக்க போகுது ஸோ யார் எங்கிருந்து வேணாலும் வந்து அட்டன் பண்ணலாம் இந்த கிளாஸ் ஓகே மேம் நம்ம அடுத்த கொஸ்டின் நம்ம பேசுறதுக்கு முன்னே காலர் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேரு கார்த்திகாங்க அவங்க டிவி வால்யூம் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிடுறீங்களா கார்த்திகா ரொம்ப நன்றி உங்க கேள்விகளை கேட்கலாம் நீங்க என்ன <laughs> 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 இருக்கு <laughs> 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 நீங்கள் கொஞ்சம் கான்செப்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி டுவெல்த்து நீங்கள் படிச்சுருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஆல்ரெடி லெவன்த்தும் படிச்சுருக்கீங்க ஸ்டில் யூ ஹவ் ஃபார்ட்டி டேஸு நல்லா டைமை நல்லா பிளான் பண்ணி ஷெட்யூல் நல்லா நீங்கள் போட்டு ஒரு நாளைக்கு எத்தனை சாப்டர் படிக்கணும் எவ்வளோ நேரம் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து உங்களுடைய வெல் பிளான் ப்ரிப்ரேஷன் நீங்கள் நல்லா பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் வந்து நல்ல மார்க் வாங்க முடியும் ஓகே அதே மாதிரி இவங்களும் வந்து லெவன்த்தில் ஃபினான்ஷியலி ப்ராப்ளம் இருக்கிறதுனால நான் டுவெல்த்தில் வந்து படிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க படிக்கலாம் டைம் இருக்குது இதே மாதிரி தாராளமாக படிக்கலாம் ஓகே थैंक यू सो मच அடுத்து ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் கல்வி 360 வணக்கம் மேடம் ஆ சார் உங்க பேர் சொல்லுங்க எங்க இருந்து அழைக்கிறீங்க என்னோட பேர் சிவா நான் நாகர்கோயில்ல இருந்து பேசுறேன் சிறப்பு சார் உங்களுடைய சந்தேகங்கள் நீங்க கேட்கலாம் ஆ மேடம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்க நம்ம நான் இப்போ வந்து 
நீட் கோச்சிங் வந்து கொடுக்குறீங்க இல்லையா நீங்க வந்து இப்போ ஸ்டேட் சிலபஸ் எடுத்த டீச்சர்ஸ் வச்சா நீங்க நீட் கோச்சிங் கொடுக்குறீங்க ஆனா ஆக்சுவலி வந்து நீட் நீட் எக்ஸாம் வந்து சிபிஎஸ்இ சிலபஸ் ஃபாலோ பண்ணி தான் நிறைய क्वेश्चंस இருக்குன்னு சொல்றாங்க அந்த அளவுக்கு எந்த அளவுக்கு நீங்க கொடுப்பீங்கன்னு தான் கேக்குறீங்க இல்ல ஸ்டேட் போர்ட் சிலபஸ் நான் நீட் बेस्ड சிலபஸா இப்ப வந்து ரீமேப் பண்ணிட்டாங்க நான் சொன்னேன் டீச்சர்ஸ் வந்து ஹையர் செகண்டரி டீச்சர்ஸ் வச்சு எடுக்கறீங்க நீங்க சொன்னீங்க அப்படி தானே ஹலோ ஆமா <laughs> இப்போமோ அதே மாதிரி அதே அளவுக்கு ஆகுறாங்களா இல்லடி அதோட கம்மியா இருக்கறங்களா நீட்டுக்கு முன்னாடி 66 பேர் இருக்காங்க இப்போயும் அதே அளவு தான் அந்த அளவு கொஞ்சம் கம்மி தான் ஆனா லாஸ்ட் இயர் நாங்க 33 ஸ்டூடண்ட்ஸ் அனுப்புனோம் 33 ஸ்டூடண்ட்ஸ் வந்து ஃப்ரெஷ் ஹேண்ட் போறதே ஒரு பெரிய விஷயம் ஏனா வந்து ரிபீட்டர்ஸ் வந்து தே கி டஃப் சவாலஞ்ச் டு தி ஃப்ரெஷர்ஸ் அவங்களோட இவங்க வந்து கம்பீட் பண்ணி படிக்கணும் அப்ப வந்து தேர்ட்டி த்ரீ ஸ்டூடெண்ட்ஸே வந்து ஒரு நல்ல பெரிய நம்பர் தான் இந்த வருஷம் அதை காட்டில் நாங்கள் பெட்டர் ரிசல்ட்டை நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் சரியா சார் வேறு எதுவும் சந்தேகம் இருக்குங்களா தேங்க்யூ சார் ரொம்ப நன்றி தொடர்புக்கு வந்ததற்கு மிக்க நன்றி அடுத்த ஒரு காலர் இருக்காங்க மேம் பேசலாம் வணக்கம் கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டி வணக்கம் மேம் வணக்கம் உங்களுடைய சந்தேகங்களை கேட்கலாம் குட் மார்னிங் மேம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ்ல வந்து ஒரு ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் எலிமினேட் பண்ணிடுறாங்க டூ ஆப்ஷன்ஸ் வந்து பிப்டி பிப்டி வரும்போது அதை அட்டன் பண்ணலாமா இல்லை அட்டன் பண்ணாம விட்டுலாமா மேம் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் வந்து நீட்ல ஃபோர் ஆப்ஷன்ஸ்ல டூ ஆப்ஷன்ஸ் வந்து அவுட் ஆஃப் எக்ஸ்க்ளூஷனா இருக்கும் ரெண்டு ஆப்ஷன் தான் வெரி க்ளோஸ் ஆப்ஷனா இருக்கும் அந்த ரெண்டு க்ளோஸ் ஆப்ஷன்ல வந்து இங்கதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து தே ஹவு டு ஒர்க் தியர் பிரெயின் வித் லாஜிக் அண்ட் இன்ட்யூஷன் அவங்க கான்செப்டை வந்து இங்கே தான் அவங்க வந்து யூஸ் பண்ணணும் கரெக்டாக அப்போ கான்செப்ட் அவங்க கிளியர் ஆகிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த கன்ஃபியூஷன் வராது அப்படி வந்து ரெண்டுமே அவங்க டவுட்டாக இருக்குது அப்படின்னா வந்து அதை விட்டுறது நல்லது ஸ்கிப் பண்ணுறது நல்லது இல்லைன்னா மைனஸ் ஒன் மார்க் சரியா ஓகே ஓகே நிச்சயமா இந்த பதில் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் தொடர்பு வந்ததற்கு மிக்க நன்றி நம்ம நீட் பத்தி நிறைய சந்தேகங்களுக்கு நம்ம விளக்கம் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் நீங்க ஆரம்பத்தில் உங்களுடைய பள்ளியினுடைய நிலையை பத்தியும் அங்க இருக்கக்கூடிய ஒர்க் பண்ணக்கூடிய டீச்சர்ஸ பத்தியும் சொன்னீங்க நம்ம வந்து நீட் ட்ரைனிங்க்கு இருக்கக்கூடிய ஃபேக்கல்ட்டிஸை பத்தி நம்ம இன்னொரு முறை தெளிவா பேசிடலாம் ஸோ இந்த நீட் ட்ரைனிங்க்கு நீங்க எந்த மாதிரியான பயிற்சியாளர்களை அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்கீங்க நீட் ட்ரைனிங் வந்து நார்த்ல இருந்து பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி டீச்சர்ஸ் எல்லாம் நார்த்ல இருந்து தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்கோம் பயாலஜி வந்து ஆந்திர பிரதேசத்துல இருந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணிருக்கோம் ஓகே ஓகே மேம் ஸோ அப்போ அந்த லாங்குவேஜ் அப்படின்றது வந்து அங்கே ப்ராப்ளமா இருக்குமா மாணவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும் பொழுது எப்படி இருக்கும் மேம் உங்களுக்கு லாங்குவேஜ் ப்ராப்ளம் வந்து யூஸ்வலா நார்த்ல இருந்து வராங்கன்னா எல்லா நீட் ஃபேக்கல்ட்டிஸும் வந்து வெல் வேர்ஸ்டா இங்கிலீஷ்ல இருப்பாங்கன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது ஆனா வந்து ஒரு டீச்சருக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒண்ணு கம்யூனிகேஷன் எஸ் ஓகே கம்யூனிகேஷன் அங்கே லேக் ஆகிருந்தாங்கன்னா அது ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ரீச் ஆகாது அதை மேனேஜ்மெண்ட் நல்லா ரியலைஸ் பண்ணியிருக்கோம் எந்த ஒரு டீச்சர் வந்தாலும் தே மே பி ப்ரொஃபார்ம்டு இன் தியர் நாலேஜ் நாலேஜில் வந்து அவங்க ரொம்ப இன்டெப்த் நாலேஜ் இருந்தாலும் லாங்குவேஜ் இல்லைன்னா தேர் நாட் ப்ரொஃபீஷன்ட் இன் இங்கிலீஷ் தே வில் நாட் பி அப்பாயிண்ட் ஓகே அந்த நீட் ஃபேக்கல்ட்டிஸை வந்து அவங்க அப்பாயிண்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஆகையினால வந்து இங்கே ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து அந்த ப்ராப்ளம் இல்லை எல்லா நீட் ஃபேக்கல்ட்டிஸும் தே ஆர் வெரி ஃப்ளூவெண்ட் இன் இங்கிலீஷ் நோ ப்ராப்ளம் ஹியர் ஓகே நம்ம சிஇஓஏ அகாடமி இந்த நீட் ட்ரைனிங் வந்து நிறைய சிறப்பம்சங்களை வந்து கொண்டு தான் இருந்துட்டு இருக்கு நீங்கள் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டையும் எப்படி கையாளணும் அப்படின்றத பற்றி சொல்லிட்டு இருக்கீங்க குறிப்பாக வந்து கெமிஸ்ட்ரி இந்த சப்ஜெக்ட் வந்து ஒரு சிலருக்கு வந்து பிரச்சனைகளை கொடுக்குற மாதிரி இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த கெமிஸ்ட்ரியை வந்து எக்ஸாம்ல எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்றது மேம் ஃபிசிக்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது கெமிஸ்ட்ரி கொஞ்சம் ஈஸி தான் ஆனால் அதே சமயத்தில் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபிசிக்ஸை காட்டும் கெமிஸ்ட்ரியை காட்டிலும் ஃபிசிக்ஸ் நல்லா பண்ணுவாங்க சில பேர் ஃபிசிக்ஸை காட்டிலும் கெமிஸ்ட்ரி நல்லா பண்ணுவாங்க ஏன்னா ஃபிசிக்ஸில் கெமிஸ்ட்ரியில் ஒரு மூணு பார்ட் இருக்கு ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரின்னு இருக்கு அதில்
ஆனால் நாங்கள் என்ன சொல்லுவோம்னா அதை வந்து ஒன் இயர் தொடர்ந்து டூ இயர்ஸ் அந்த இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியை படித்தா தான் ஃபைனலாக ஸ்டூடெண்ட்ஸால் அட்டன் பண்ண முடியும் ஏன்னா போர்ஷன் அவ்வளோ வாஸ்ட்டு அது வந்து அவ்வளோ வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரிவைஸ் பண்ணணும் அதுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் இன்ஸ்ட்ரக்டட் டு ஒன்லி ஸ்டிக் டு என்சிஆர்டி என்சிஆர்டி தவிர வேறு எதுவுமே நீங்கள் பார்க்க வேண்டாம் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்கோம் சரியா ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் டோட்டலாக லெவன் சாப்டர்ஸ் இருக்குது அதில் சிம்பிள் மேத்தமெட்டிக்கல் ஸ்கில்ல தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஆனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஃபிசிக்ஸை போல ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி உள்ள ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து அவ்வளோ காம்ப்ளிகேட்டட் கிடையாது அதனால் கெம் இங்கே உள்ள கெமிஸ்ட்ரி ஃபேக்கல்ட்டிஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரிக்கு தான் கொடுப்பாங்க ஏன்னா ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் ஒரு மூணு சாப்டர் இருக்குது அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர்னு ஒன்று இருக்குது அப்புறம் கேஸியஸ் ஸ்டேட்னு ஒன்று இருக்குது தெர்மோ டைனமிக்ஸ் அதே மூணு சாப்டர் ஃபிசிக்ஸ்லேயும் இருக்குது அதனால் இங்கே உள்ள ஸ்டூடெண்ட்ஸை நாங்கள் என்ன இன்சிஸ்ட் பண்ணுவோம்னா அந்த மூணு சாப்டரும் ஈவன் ஒரு பிலோ ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டுக்குள்ள அந்த சாப்டரை வந்து தரவாக இருக்கணும் அப்படின்ட்டு ஏன்னா கெமிஸ்ட்ரிலேயும் இருக்குது ஃபிசிக்ஸ்லேயும் இருக்குது அப்போ அது மூணு சாப்டரையும் படிச்சுட்டாங்கன்னா நிச்சயம் எயிட் டு டென் கொஸ்டின்ஸ் அவங்களால வந்து அட்டன் பண்ண முடியும் அதான் ஒரு த்ரீ ரிமைனிங் எயிட் இருக்குது அதில் சர்ஃபேஸ் கெமிஸ்ட்ரின்னு ஒரு சாப்டர் இருக்கும் அப்புறம் வந்து கெமிக்கல் கைனட்டிக்ஸ்னு இருக்குது சாலிட் ஸ்டேட்னு இருக்கும் அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஈஸியாக எல்லாருமே மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணுறாப்பில் இருக்கும் சிக்ஸ் சாப்டர்ஸு ரிமைனிங் ஃபைவ் சாப்டர்ஸ் இருக்குது அந்த ஃபைவ் சாப்டர்ஸ்க்கு நல்லா ப்ராக்டிஸ் கொடுத்துருவாங்க டீச்சர்ஸ் ஏன்னா ஒன் ஆர் டூ ஸ்டெப்ஸ் கான்செப்ட் தான் அதில் வரும் அதில் டெக்னிக்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து சொல்லிடுவாங்க டீச்சர்ஸ் இந்த டெக்னிக்ஸ் எல்லாம் தெரியாம தான் மாணவர்கள் வந்து ரொம்பவும் தவிச்சிட்டு இருக்காங்க அதற்கான ட்ரைனிங் தான் நீங்கள் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்க நிச்சயமா அதை வந்து எல்லாருமே யூட்டிலைஸ் பண்ணிப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சி கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டி இன்னைக்கு நீட் சம்பந்தமான பல்வேறு சந்தேகங்களுக்கான விளக்கங்களை நமக்காக கொடுத்துட்டு இருக்காங்க சிஇஓஏ அகாடமி இந்த நீட் ட்ரைனிங் சென்டர்ல இருந்து செல்வி கலா அவர்கள் வந்து நமக்கு பல்வேறு விதமான விளக்கங்களை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க தொடர்ந்து அவங்க கிட்ட நம்ம வந்து பேசலாம் அதுக்கு மாணவர்கள் எல்லாம் ரொம்ப ரெடியா காத்துட்டு இருக்காங்க இந்த காலகட்டத்து மாணவர்கள் எல்லாமே அவங்களே வந்து கூகுள் பண்ணி எல்லா விஷயங்களையும் எடுத்துடுறாங்க சோ அவங்களுக்கான சந்தேகங்களை கேட்கறதுக்கு லைன்ல வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க மேம் பேசலாம் வணக்கம் வணக்கம் உங்க பெயர் சொல்லுங்க பாண்டிச்சேரிக்கும் <laughs> 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 ஓகே சார் கொஸ்டின் சோ அந்த எய்ம்ஸ் இந்த அந்த விஷயங்களை பத்தி இப்ப கேக்குறாங்க சார் இப்ப எய்ம்ஸ் ஜிப் மார்க்லாம் எக்ஸாம் கிடையாது எய்ம்ஸ் ஜிப் மார்க் प्रिபெயர் பண்ணி பண்ணிட்டு இருந்த ஸ்டூடண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் ஒரே எக்ஸாம் அது नीट தான் ஓகே नीट எக்ஸாம் எழுதுனாலே அவங்க வந்து எந்த மெடிக்கல் காலேஜ்லயும் உங்களுக்கு அட்மிஷன் கிடைக்கும் ஓகே இதுக்கு முன்ன எப்படி இருந்தது மேம் அது தனியா எக்ஸாம் கண்டக்ட் பண்ணி தனியா இருந்தது இப்போ எல்லாத்துக்குமே எய்ம் எல்லாத்துக்குமே சேர்த்து நீட் இஸ் தி கேட்வே ஓகே ஓகே மேம் थैंक यू அடுத்து ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் சரி இப்போ நம்ம வந்து ఫిజిక్స్ பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் கெமிஸ்ட்ரி பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் இந்த கெமிஸ்ட்ரியில வந்து ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி இருக்குல்ல மேம் அதை பத்தி சொல்லுங்க ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரிக்கு அவங்க 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல நல்ல ஸ்ட்ராங்கான ஃபவுண்டேஷன் இருக்கும்னு ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு அதல ஜெனரல் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியும் இருக்கு அதல யூசுவலா 15 பீரியட்ஸ் தான் மத்த இதல எல்லாம் கொடுப்பாங்க நாங்க 1 मंथ ஏ கொடுப்போம் ஏனா அதல நிறைய கான்செப்ட் இருக்கும் அது தெரிஞ்சாதான் அடுத்து அவங்க 12th கெமிஸ்ட்ரியை சரியா படிக்க முடியும் ஆகையனால வந்து 11th லே ஸ்ட்ராங் ஃபவுண்டேஷன் இருக்கும் அப்ப 12th ல அவங்க பாறும்போது அவங்களுக்கு ஈஸியா தான் இருக்கும் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில இருந்து எப்படி வந்து 13 to 14 क्वेश्चंस கொடுப்பாங்க அதல வந்து ஸ்டூடண்ட்ஸ் வந்து ஒரு 10 क्वेश्चनனால அவங்க அட்டெண்ட் பண்ணலாம் அது என்ன ரிகரஸ் பிராக்டிஸ் தேவை அதல ஃபுல்லா வந்து ரியாக்ஷன்ஸ் இருக்கும் ரியேஜன்ஸ் இருக்கும் நீம் ரியாக்ஷன் இருக்கும் ரியாக்ஷன் மெக்கானிசம் இருக்கும் டைப்ஸ் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இருக்கும் ஒரு क्वेश्चन डायरेक्टली ஒரு சாப்டர்ல இருந்து வராது ஒரு क्वेश्चनல வந்து ஒரு நாலு சாப்டர் லிங்க் பண்ணி தான் இருக்கும் அதுக்கு ஏத்தாப்ல வந்து டீச்சர்ஸ் வந்து நல்லா வந்து கோச் பண்ணுவாங்க நிறைய பிராக்டிஸ் கொடுப்பாங்க அதனால ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு ப்ராப்ளம் கிடையாது ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரிக்கு நாங்க அதிக ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் ஏனா ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி வந்து ஸ்டூடண்ட்ஸ் பயப்படுற அளவுக்கு அவ்வளவு கஷ்டமான இது கிடையாது அப்படி ஒரு பிக்சரா தான் கிரியேட்
நீட் எக்ஸாம்ல ஆ சார் உங்க பேர் சொல்லுங்க சார் மேம் உங்க உங்க பேர் என் பேர் ராஜா மேம் ராஜா சார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க மதுரையில இருந்து பேசுறேன் மேம் சிறப்பு சார் இப்போ உங்களுடைய சந்தேகங்களை கேட்கலாம் நீங்க நீட்ல கட் ஆஃப் மார்க்ன்றது எதை டிபெண்ட் பண்ணி மேம் நீட் பாஸ்ன்றது எவ்வளவு மார்க் மேம் ஓகே ஓகே சார் நீட் பாஸ் பண்ணனா அது குவாலிஃபை ஆயிருக்கணும் அது எவ்ரி இயர் வந்து அதுக்கு ஸ்டாண்டர்டா சொல்ல முடியாது லாஸ்ட் டைம்ல வந்து 119 இருந்தது இந்த வருஷம் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது கட் ஆஃப் மார்க்ன்றது அவங்க ரிசல்ட் எக்ஸாம் எழுதின பிறகு ரிசல்ட் வந்ததுக்கு பிறகு ரேங்க் போடுவாங்க அந்த ரேங்க்ல இருந்து தான் வந்து கட் ஆஃப் வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் ஓகே தொடர்ந்து வந்ததற்கு மிக்க நன்றி சொல்லுங்க மேம் எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கட் ஆஃப் வந்து டிசைட் பண்ண முடியாது முடியாது ஓகே மேம் சோ நம்ம வந்து ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ இந்த ரெண்டு பத்தி நம்ம வந்து விளக்கமா பேசிட்டு இருந்தோம் இதில வந்து ఫిజిక్స్ல எவ்வளவு வந்து நம்ம அட்டெண்ட் பண்ண முடியும் क्वेश्चंसக்கு அப்படி நான் கேக்குறேன் ఫిజిక్స్ வந்து இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி எபிலிட்டி ஆஃப் தி ஸ்டூடண்ட் ஒரு ஸ்டூடண்ட் வந்து ஹேட் பண்ணது அவசியம் ஆயிருக்குனா அப்ப வித்வுட் ఫిజిక్స్ தி ஸ்டூடண்ட் கேன் நாட் இமேஜின் ஆஃப் கெட்டிங் சீட் இன் தி மெடிக்கல் காலேஜ் கட்டாயம் வந்து இப்ப உள்ள சூழ்நிலையில ఫిజిక్స్ல மார்க் வாங்கி தான் ஆகணும் அப்போ நாங்கள்னா ஃபிசிக்ஸை வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை ஃபோர்ஸ் பண்ண முடியாது இப்படி ஃபோர்ஸ் பண்ணால் அப்புறம் அடுத்த சப்ஜெக்ட் அவங்க படிக்க மாட்டாங்க அதனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம்னா அந்த ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜி இட் இஸ் கஸ்டமைஸ்ட் டு த நீட்ஸ் ஆஃப் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட் ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டும் என்ன எந்த சாப்டரில் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்காங்க அப்படின்ட்டு இப்போ லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் பார்த்தீங்கன்னா வேவ்ஸ் ஆசிலேஷன்ஸ் ரெண்டு சாப்டர் இருக்கும் அதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி டுவெல்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் வேவ்ஸ்ன்னு இருக்கும் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் நியூக்ளியஸ்னு இருக்கும் அப்படி இம்பார்ட்டண்டான ஒரு நைன் சாப்டர்ஸ் நைன் ஆர் டென் சாப்டர்ஸ் அதை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அதை ரிப்பீட்டடாக அவங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ணி அட்லீஸ்ட் ஒரு சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டி மார்க்ஸ் வாங்க வைப்போம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் சாப்டர்ஸை எடுத்து சரியா லெவன்த்துலேருந்து ஒரு எயிட் சாப்டர்ஸ் டுவெல்த்லேருந்து செவன் சாப்டர்ஸ் ஈஸியான சாப்டர்ஸ் அதை வந்து எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டும் வந்து அதையும் ஈஸி கிடையாது அதை வந்து அதிகமாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மார்க்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம் அப்படி ஒரு ஃபிஃப்டீன் சாப்டர்ஸை வந்து செலக்ட் பண்ணி அந்த சாப்டர்ஸ் வந்து ரிப்பீட்டடாக ரிவிஷன் கொடுத்துட்டே இருப்போம் அப்போ வந்து சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டி மார்க் வாங்கினாலே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அபோ ஹை ஹண்ட்ரட் அவங்க வந்து வாங்குறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து பிசிக்ஸில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருப்பாங்க அவங்கள எந்த சாப்டர் ஸ்கிப் பண்ண விட மாட்டோம் எல்லாத்தையும் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஹண்ட்ரட் மார்க் வாங்கினா ஹண்ட்ரட் மார்க்ஸ் வேணும் ஹண்ட்ரட் மார்க் வரைக்கும் எனக்கு வாங்கணும் அப்படின்னாங்க கூட ஒரு ஃபைவ் சாப்டர்ஸ் அவங்களுடைய எபிலிட்டிக்கு ஏற்றாப்பில் இண்டிவிஜுவல் கேர் கொடுத்து தான் ஃபிசிக்ஸை நாங்கள் வந்து கொண்டு வரோம் ஓகே இந்த பவர் இருந்தால் தான் நீட் பண்ண முடியும் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது ஒவ்வொருத்தருக்கிட்டையும் இருக்கக்கூடிய அந்த திறனை வைச்சு அவங்களுக்கு என்ன மாதிரி கோச்சிங் கொடுத்தா அவங்க நிச்சயமாக நீட்டை வந்து பாஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றத நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு அழகாக ஷெட்யூல் பண்ணி கொடுக்குறீங்க சூப்பர்பான ஒரு விஷயம் மேம் இப்போ நிறைய பேருக்கு வெளியூர்லேருந்து வந்து மதுரையில் உங்களுடைய அகடமியில் ட்ரைனிங் சென்டரில் ட்ரைனிங் எடுத்துக்கணுன்ற ஆசை இருக்கும் பட் அவங்களுக்கு தங்குறது அப்படின்ற மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் யோசிப்பாங்க இல்லையா ஸோ அதுக்கு என்ன மாதிரி அவுட் சைடு மதுரை மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் கம்மிங் நிறைய பேர் வராங்க திருநெல்வேலி அப்புறம் வந்து கம்பம் தேனின்ட்டு நிறைய தூத்துக்குடி அப்படி எல்லா இடத்துலையும் வராங்க ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்தே இருக்குது நைன்த் டென்த்து லெவன்த்து டுவெல்த்து ஹாஸ்டல் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் கிடையாது கிடையாது ப்ராப்ளம் கிடையாது சூப்பர் மேம் நம்ம வந்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி ரெண்டு பற்றியும் பேசிட்டோம் இன்னும் ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்குது அதை பற்றி பேசலன்னா அப்புறம் அதில் இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கிறவங்கெல்லாம் கொஞ்சம் கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ இந்த பயாலஜி பற்றியும் நீங்கள் சொல்லிடுங்க மேம் பயாலஜி அது த்ரீ செவன் டுவெண்ட்டி மார்க்ஸில் வந்து த்ரீ சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ் வந்து பயாலஜி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுது அப்புறம் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லைக் பயாலஜி பயாலஜியை பற்றி வந்து நோ ப்ராப்ளம் ஆனால் அது மெமரி பேஸ்டு ரிப்பீட்டடாக வந்து அவங்களுக்கு ரிவிஷன் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் ரிப்பீட்டட் ரிவிஷன் இருந்துகிட்டே இருக்கணும் அவங்க வந்து ஒரு சாப்டர் படித்தாங்கன்னா அதை ரிவைஸ் பண்ணணும் அது மறுபடியும் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் நிறையா நம்பர் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் வந்து அவங்க தே ஹோட் டு கெட் அக்வெண்டட் வித் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இப்போ ஒரு காலர் கேட்டாங்கள்ல ஒரு கொஸ்டின் ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இருந்ததுன்னா நாங்கள் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு ஃபிஃப்டி செவன்ட
த்ரீ டுவெண்ட்டி டு த்ரீ ஃபார்ட்டினாலும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வாங்கணும்னு இன்சிஸ்ட் பண்ணுவோம் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் சென்டம் கூட வாங்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவாங்க அதை நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம் நிச்சயம் வந்து வாங்குவாங்கன்னு வந்து நாங்கள் நம்புகிறோம் இன்றைய கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டி இந்த நிகழ்ச்சியில் நீட் ட்ரைனிங்கை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய சந்தேகங்களுக்கான விளக்கங்கள்லாம் நம்ம வந்து தெரிஞ்சுட்டு வந்துட்டுருக்கோம் சிஇஓஏ நீட் ட்ரைனிங் அகாடமியிலிருந்து இதற்கான விளக்கங்களை சிறப்பாக நம்மளுடைய கலா மேம் கொடுத்துட்ருக்காங்க மேம் உங்ககிட்ட வந்து நான் பிரேக்குக்கு முன்னே கேட்டிருந்தது இது தான் எல்லாருக்குமே வந்து நல்லா ட்ரெயின் ஆகிடுவாங்க ஆனால் அந்த எக்ஸாம் ஹால்குள்ளே போகும்போது ஒரு பதற்றம் வந்துடும் அந்த பதற்றத்தை போக்கும் விதமாக நீங்கள் ஒரு மார்க் அட்டம் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு நாங்கள் கேள்விப்பட்டோம் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் ஸ்டேட் லெவல் மார்க் டெஸ்ட்னு கண்டக்ட் பண்ணுறோம் அது ஏப்ரல் நைன்டீன்த்து அதனுடைய பர்பஸ் என்னென்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் ரிடியூஸ் த ஸ்ட்ரெஸ் அது வந்து என்ன கொடுக்கணும் என் ரியல் எக்ஸாம் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸோ கொடுக்கும் ஏன்னா நீட்னாலே வந்து அது ஒன் டே மேட்ச் போல் அந்த த்ரீ ஹவர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அதுக்கு முன்னாடி வந்து அவங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து வேறு ஸ்கூலில் போய் நீட் டெஸ்ட் எழுதுறது போல் அவங்க வந்து அட்டன் பண்ணாங்கன்னா அவங்களுடைய ப்ரெஷரை கொஞ்சம் குறைக்கும் ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் வந்து என்னென்னா தே கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வேர் தி ஸ்டாண்ட் ஏன்னா வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கூலில் வந்து எழுதுவாங்க அப்போ வந்து அவங்களுடைய லெவல் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் நைன்டீன்த் கண்டக்ட் பண்ணுறோம்னா டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட்டே நாங்கள் ரிசல்ட்டை வந்து வெப்சைட்டில் நாங்கள் போட்டுருவோம் ஓகே அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து இன்கரேஜ் பண்ணுறதுக்காக கேஷ் அவார்டும் அவங்களுக்கு நாங்கள் கொடுக்குறோம் சரியா ஃபஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ்வு செகண்டு வந்து ஃபிஃப்டீனு தேர்டு டென் தௌசண்டு அப்புறம் ஃபைவ் ஹண்ட்ரடுக்கு மேலே அபவ் ஸ்கோர் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் கொடுக்குறோம் இதெல்லாம் எதுக்குன்னா அவங்கள மோட்டிவேட் பண்ணுறதுக்கு திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் லைக் அ ப்ராக்டிஸ் டெஸ்ட்டு இம்பார்ட்டண்ட்டாக வந்து அவர் உங்களுக்கு ரியல் எக்ஸாம் டைம் எக்ஸ்பீரியன்ஸை கொடுக்கும் அதுக்காக தான் அந்த மார்க் டெஸ்ட் கண்டிப்பாக அது அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை குறைக்கும்ன்றதுல எந்த ஒரு சந்தேகமும் இல்லை அந்த தேர்வும் சிறப்பாக வெற்றி அடைய எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவிக்கிறோம் ஸோ உங்களுடைய உங்ககிட்ட பேசிகிட்டு இருந்ததுலேருந்தே உங்களுடைய கல்வித்துறையினுடைய அந்த அனுபவம் எங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சது அந்த அனுபவத்திலேருந்து உருவானது தான் இந்த நீட் ட்ரைனிங் சென்டர் ஸோ இந்த நிறுவனத்தை பற்றியும் இந்த அகாடமியை பற்றியும் ஒரு வீடியோ கிளிப்பிங் ரெடியாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் பார்த்துட்டுலாமா பார்க்கலாம் சிறப்பான வீடியோ வந்த மாதிரி நம்ம பார்த்தோம் அதாவது மாணவர்களுடைய பயணம் செய்யக்கூடிய உங்களுடைய அந்த பயணத்தில் இடையே வந்து இப்போ இந்த நீட் தேர்வையும் எப்படி எளிமையாக வந்து அணுக முடியும் அப்படின்றதுக்கான அந்த வழிமுறைகளையும் நீங்கள் சிறப்பாக எடுத்து சொல்லிட்டு இருக்கீங்க நம்ம தொடர்ந்து பேசலாம் ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசுவோம் வணக்கம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் சார் உங்கள் பெயர் சொல்லுங்க எங்கிருந்து பேசுறீங்க கண்ணன் சார் மதுரையிலிருந்து பேசுறேன் உங்களுடைய சந்தேகங்களை நீங்கள் கேட்கலாம் ஓகே மேம் தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நீட்டை கிராக் பண்ண முடியுமா ஈஸியா தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸு நீட்டை வந்து கிராக் பண்ணலாம் சரியா நீட் கிராக் பண்ணலாம் அதுக்கு அவங்க என்ன பண்ணலாம் ஏன்னா இப்போ நீட் கொஸ்டின்ஸ் ஃபுல்லாக வந்து தமிழ் கொஸ்டின்ஸு நீட்டில் இருக்குது அதில் நோ ப்ராப்ளம் அந்த ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணணும் டெய்லி வந்து கொஞ்சம் வந்து நீட் கோச்சிங் இல்லாமல் வந்து படிக்க முடியாது அவங்க ஸ்கூலில் வந்து போர்டு எக்ஸாம் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க டெய்லி வந்து அவங்களாம் நிறைய புக்ஸ் எல்லாம் அவைலபிளாக இருக்குது அதெல்லாம் கொஞ்சம் வாங்கி பார்த்துக்கலாம் ஒரு டூ டூ ஹவர்ஸ் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம் டெய்லி அந்த அவங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணி அவங்க பார்க்கும்போது டவுட் இருந்ததுன்னா அதை நீட் அந்த ஹையர் செகண்டரி டீச்சர்ஸ்டே கேட்கலாம் ஹையர் செகண்டரி டீச்சர்ஸ் வில் பி ரெடி டு கிளாரிஃபை தேர் டவுட் அப்படி சிஸ்டமேட்டிக் அப்ரோச் இருந்து டெய்லி அப்படி பண்ணாங்கன்னா நிச்சயம் வந்து தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கிராக் பண்ணலாம் ஓகே முறையான ட்ரைனிங் இருந்ததுன்னா நிச்சயமா யாருனாலுமே வந்து ட்ரை பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்றீங்க சூப்பர் மேம் இப்போ எனக்கு இருக்கக்கூடிய சந்தேகம் என்னன்னா இது எல்லா பேரண்ட்ஸ்க்கும் இருக்கக்கூடிய சந்தேகம் இவ்வளவு நேரம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான சந்தேகங்களை சொல்லிட்டீங்க பேரண்ட்ஸ்க்கு என்ன சந்தேகம் இருக்கும்னா பிள்ளைங்களை ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறோம் ஸ்கூல்ல போய் படிக்கிறாங்க ஸ்கூல்ல வந்து இந்த ஹையர் ஹையர் எஜுகேஷனுக்கு தேவையான ஹையர் செகண்டரிக்கு தேவையான படிப்பெல்லாம் படிச்சிடுறாங்க ஆனா நீட் அப்படின்னு வந்துட்டா அதுக்கு ஒரு தனியா ட்ரைனிங் சென்டர் அப்படின்னு போறாங்க இந்த மெத்தட் கரெக்ட் தானா ட்ரைனிங் சென்டர் போறத போகிறதா
அவுட்சைடு இந்த ஸ்கூலில் அங்கே படிக்கணும்னா அவங்களுக்கு டைம் கிடைக்காது எக்ஸ்ட்ரா டைம் போகணும் சாட்டர்டே சண்டே வந்து அங்கே போய் டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணணும் ஒன்லி தில் பி சிட்டிங் அண்ட் லிசனிங் டு த கிளாஸ் தே கன் ஓ டைம் ஃபார் தே ப்ரிப்ரேஷன் ரெண்டாவது இம்பார்ட்டன் ஒன்றா ரு ஸ்கூலில் வந்து ஒரு ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரி போயிட்டுருக்கோம் சரியா அங்கே வந்து ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி நடத்திட்டு இருப்பாங்க அப்புறம் ரெண்டு ஆங்கிளில் போயிட்டுருக்கோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸால் வந்து அதை கோப்ப பண்ண முடியாது அதனால தான் அதில் புட்டு இன்டு ஸ்ட்ரெஸ் அதை வந்து பேரண்ட்ஸ் தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் கோச்சிங் சென்டர்னா கோச்சிங் சென்டருக்கு ஈக்குவலாக வந்து ஸ்கூல்லையும் வந்து கொடுக்குறாங்க அதே நீட் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் தான் இங்கேயும் இருக்காங்க அதை அவங்க தான் ரியலைஸ் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸை வந்து ப்ராப்பராக வந்து கைட் பண்ணணும் ஸ்கூலில் கோச்சிங் சென்டர் வந்து ஸ்கூலில் படிக்கிறது தான் வந்து லெவன்த் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஸ்கூலில் படிக்கிறது தான் நல்லது செப்பரேட்டாக கோச்சிங் சென்டருக்கு போனாங்கன்னா அது வந்து அட்ரு வேஸ்ட் ஆஃப் டைம் இப்போ ஸ்கூல்லைனா வந்து இப்போ எல்லா ஸ்கூல்லுமே வந்து இன்பில் ப்ரோக்ராம் தான் எங்கள் இதில் போல் தான் வைப்பாங்க அப்போ வந்து அவங்களுக்கு டைம் அதிகம் கிடைக்கும் ஆனால் அங்கே கோச்சிங் சென்டருக்கு போனாங்கன்னா இங்கேயும் மார்னிங் எயிட்லேருந்து ஃபைவ் ஓ கிளாக் படிக்கணும் அப்புறம் அங்கே போய் வந்து சிக்ஸ் டு எயிட்னு படிக்கணும் சாட்டர்டே சண்டே போகணும் டைம் அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு கிடைக்காது ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு ஆங்கிளில் வந்து போயிட்டுருக்கும் சிலபஸ்ஸு தே வில் புட் இன்ட்டு கன்ஃபியூஷன் அது வந்து அவங்களுக்கு அவ்வளோ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்காது இருக்காது ஓகே மேம் அடுத்த ஒரு காலர் இருக்காங்க பேசலாம் ஹலோ ஹலோ உங்க பேர் சொல்லுங்க சார் வணக்கம் சார் எங்க இருந்து பேசுறீங்க உங்களுடைய டவுட்ஸ் கேட்கலாம் சார் நீங்க நினைக்கூடிய <laughs> புரியாது <laughs> 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 செகண்ட் டைமில் எழுதலாம் நல்ல பிராண்டு இன்ஸ்டிடியூட்டில் கூட நீங்கள் படிக்கலாம் குட் ஸ்கூலில் படிக்கலாம் ஆனால் ஓன்லி ஒன் திங் யூ ஹோ டு ரியலைஸ் தே வில் ஒர்க் யூனோ தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் யுவர் ஒர்க் ரிமைனிங் ஃபார்ட்டி டு சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் யூ ஹோ டு டூ யூ ஆர் பெட்டர் தேன் எனி திங் எல்ஸ் அதை நீங்கள் நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் ஆல் த கோச்சிங் இஸ் யூஸ்லெஸ் இஃப் யூ டோன்ட் டிசைட் டு ஸ்டடி ஆன் யுவர் ஓன் உங்களுடைய செல்ஃப் ஸ்டடி வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நீங்கள் டவுட்டை கேட்கலாம் எல்லாமே வந்து நீட் ஃபேக்கல்ட்டிஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க டீச்சர்ஸ் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க ஆனால் நீங்கள் உங்களுடைய மனதை வந்து நீங்களாக படிக்கணும்னு வந்து ஒரு வழிக்கு கொண்டு வரலைனா உங்களால் வந்து கிராக் பண்ணுறது வந்து அவ்வளவு ஈஸியான விஷயம் கிடையாது அதனால் நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்கிறேன் செல்ஃப் ஸ்டடி இஸ் த வெரி வெரி பெஸ்ட் இன் ஆர்டர் டு கிராக் நீட் செகண்ட் வந்து இம்பார்ட்டன் ஒன்று என்னென்னா இப்போ எல்லாம் வந்து முடிஞ்சாச்சு ஆர் லெஃப்ட் வித் வெரி லெஸ் டைம் கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு மார்க் டெஸ்ட்டுக்கு நீ எழுதுறதுக்கு வந்து இங்கே ரெடியாக இருக்கணும் மார்க் டெஸ்ட்டை வந்து நீ என்ன பண்ணணும்னா ஈவன் இஃப் யூ டோன்ட் ப்ரிப்பேர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் டோன்ட் ஹெசிடேட் டு ரைட் மார்க் டெஸ்ட் மார்க் டெஸ்ட்டை வந்து ஹெசிடேட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது யூ ஹோ டு திங்க் தட் இஸ் அ ப்ராக்டிஸ் டெஸ்ட் தட் மார்க் டெஸ்ட் இஸ் நோ இட் இஸ் ஒன்லி ஃபார் யுவர் செல்ஃப் எவால்யூஷன் நீங்கள் செல்ஃப் அசஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு டெஸ்ட்டுன்னு தான் நினைக்கணும் இல்லையா இட் இஸ் நாட் ஃபார் அதர்ஸ் டு ஜட்ஜ் யுவர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் அடுத்தவங்க நம்ம வந்து புவாராக பண்ணோம்னா நம்மளை எப்படி வந்து ஜட்ஜி பண்ணுவாங்கன்னு நீங்கள் நினைக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஒன்லி ஒன் திங் நீங்கள் மார்க் டெஸ்ட் எதுக்கு எழுதுறீங்கன்னா உங்கள் ப்ராக்டிஸ்க்காக எழுதுறீங்க ஒவ்வொரு மார்க் டெஸ்ட் டெஃபினட்டாக ஒரு செவன் டு எயிட் டெஸ்ட்னாலும் நீங்கள் படிக்கிற பிளேஸில் போய் நீங்கள் எழுதணும் ஆன்லைன் டெஸ்ட் என்ன எழுதுனாலும் நீங்கள் எங்கே படிக்கிறீங்களோ அங்கே போய் நிச்சயம் ஒரு டென் டெஸ்ட்னாலும் மார்க் டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க எந்த ஒரு குட் இன்ஸ்டிடியூட்டும் அங்கே போய் நீங்கள் கட்டாயம் எழுதணும் ஒவ்வொரு மார்க் டெஸ்ட்டுக்கும் நீங்கள் ஒரு டார்கெட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணி அந்த டார்கெட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு டெஸ்ட்டுக்கு ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட்னா நெக்ஸ்ட் டெஸ்ட்டு ஃபோர் டுவெண்ட்டி அப்படியே ரைஸ் பண்ணிட்டு போகணும் டெஸ்ட் எழுதுறது மாத்திரம் உங்களுக்கு முக்கியம் கிடையாது அந்த டெஸ்ட்டு எழுதுன பிறகு எந்த கொஸ்டின் நீங்கள் ராங்காக பண்ணியிருக்கீங்க எந்த கொஸ்டின் அன்ஆன்சர்ட் கொஸ்டின்ஸு அதை எல்லாம் நீங்கள் வந்து ஒரு தடவை ரிவ்யூ பண்ணி
அது ஏன் உங்களால் அட்டன் பண்ண முடியல இது ஏன் தப்பாக எழுதுனீங்க அப்படின்னு வந்து நீங்களாம் உங்களை செல்ஃப் இவால்யூவேஷன் பண்ணணும் அதில் டவுட் இருந்ததுன்னா நீட் ஃபேக்கல்ட்டிஸை நீங்கள் கட்டாயம் கேட்கணும் யூ மசின் ஸ்டே இன் டவுட் இது ரெண்டாவது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்று மார்க் டெஸ்ட் எடுக்கிறது அடுத்து வந்து வாட் எவர் யூ டூ தட் கவுண்ட்ஸ் மோர் இஸ் எது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அதிகம்னா how we are going to perform the 3 hours inside the examination hall 2 years ninga prepare panikinga 1 year prepare panikinga ana adu ellathi decide panna poradhu 3 hours dhaan anga enna panna you must be <coughs> you must be mentally prepared you must be mentally prepared to face the exam inside the examination hall anga ungal oru endha oru stress um varakudadu chinna oru stress irundadha simple ana silly mistake putten appdinu solla kudadhu ena stress vandu edha lead panna na சில்லி மிஸ்டேக்ஸ் தான் வந்து விடுவாங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்போவுமே எக்ஸாம் ஹாலில் போயிட்டு வெளியே வரும்போது ஐ நோ தி சான்சர் எனக்கு நல்லா தெரியும் ஆனால் வந்து ஒரு சில்லி மிஸ்டேக்னால எனக்கு போயிடுச்சுன்ட்டு சில்லி மிஸ்டேக் வந்து இட் ஓன்ட் ஒர்க் அவுட் ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிங்கன்னா ஃபைவ் மார்க்கு ரெண்டு மிஸ்டேக் பண்ணால் டென் மார்க் ஏன்னா வந்து கொஷினை ரீட் பண்ண உடனே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க அவங்க படித்தது வந்துருக்குன்ட்டு ரிமைனிங்கும் பார்க்க மாட்டாங்க டக்குன்ட்டு வந்து என்ன ஆப்ஷன் உங்களுக்கு தெரியுமோ அதை எழுதிடுவாங்க அப்படி நீங்கள் பண்ணாதீங்க நல்லா வந்து கொஷினை நல்லா ஒரு தடவைக்கு ரெண்டு தடவை ரீட் பண்ணுங்கள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ப்ராப்ளம் யூ வாட்ச் அவுட் ஃபார் எனி ட்ரிக்கி வேர்ட்ஸ் ஆர் ட்ரிக்கி சென்டென்ஸ் ஆப்ஷன் நாளே நல்லா ரீட் பண்ணுங்கள் கடைசியில் வந்து நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணால் பபுள் பண்ணணும் ஈஸியாக சில்லி மிஸ்டேக்ஸ் வந்து நீங்கள் சொல்லிட்டு நீங்கள் அதுலேருந்து எக்ஸ்க்யூஸ் சொல்கிற ஒரு காரியம் வந்து நீட் எக்ஸாமினேஷனுக்கு கிடையாது சரியா அடுத்து வந்து நீ ஓஎம்ஆர் சீட் ஓகே மேம் ஸோ இன்றைக்கி வந்து இந்த ஒரு மணி நேர நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் நிறைய விஷயங்களை மாணவர்களுக்காக எடுத்து சொல்லியிருக்கீங்க உண்மையிலேயே குழம்புல நிலையில் இருக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு நிச்சயமாக இன்றைக்கி ஒரு தன்னம்பிக்கை கிடச்சிருக்கும் நிச்சயமாக உங்களுடைய சிஇஓஏ அகாடமியின் மூலமாக இந்த நீட் ட்ரைனிங் சென்டர் மூலமாக நிறைய மாணவர்கள் வெற்றி வாகை சூடணும் அப்படின்னு தான் எங்களுடைய ஆசையாக இருக்குது நிச்சயமாக அந்த ஆசையை நிறைவேறணுன்ற வாழ்த்துக்களையும் உங்களுக்கு தெரிவிக்கிறோம் ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டான ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்துருந்தீங்க ரொம்ப 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 நன்றி மேம் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ ரொம்ப நன்றி ஸோ இன்றைக்கு இந்த கல்வி த்ரீ சிக்ஸ்டி இந்த நிகழ்ச்சி நீட் சம்பந்தமான அனைத்து சந்தேகங்களுக்கும் உங்களுக்கு விளக்கம் கிடைச்சிருக்கும் நான் நினைக்கிறேன் சோ மற்றவர்களுடைய நோயை வந்து குணப்படுத்தணும் நினைக்கக்கூடிய ஒரு சிறப்பான சேவை துறையை நீங்க தேர்வு செய்யணும் நினைக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் எங்களுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் மீண்டும் உங்களை அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திக்கின்றோம் நன்றி